இயக்கத்தை கலைத்துவிட்டு ரஜினியுடன் இணைவது குறித்து இதுவரை சிந்திக்கவில்லை எனவும் இந்த வினாடி வரை எங்கள் இயக்கம் இயங்குவதுதான் உண்மை எனவும் கோவையில் தமிழர் பூமணியன் தெரிவித்தார் மேலும் அறுபது நாட்களில் எடப்பாடி தலைமையிலான அரசு நீடிக்காது எனவும் குறிப்பிட்டார் காந்திய மக்கள் இயக்கம் மாநில பொதுக்குழு கூட்டம் கோவை பூமார்க்கெட் பகுதியில் உள்ள லாரி உரிமையாளர்கள் கட்டிடத்தில் நடைபெற்றது முன்னதாக அவ்வியக்கத்தின் தலைவர் தமிழர் பூமணியன் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்தார் அப்போது பேசிய அவர் தமிழகத்தை பொறுத்தவரையில் பூரண மதுவிலக்கு என்பது கனவாக இருப்பது வருத்தத்திற்குரியது எனவும் முடிந்தவரை மதுக்கடைகளை அதிகரிக்கும் முயற்சியில் எடப்பாடி அரசு செயல்பட்டு வருகிறதாகவும் குற்றம் சாட்டினார் இந்த ஆட்சி அறுபது நாட்கள் வரைதான் நீடிக்கும் எனவும் ஆட்சி நீடிக்காது என்று தனக்கு உறுதியான தகவல் கிடைத்துள்ளதாகவும் அதற்கு உதாரணம்தான் இந்த முட்டை ஊழல் எனவும் குறிப்பிட்டார் மதுக்கடைகளுக்கு எதிராக அனைத்து கட்சிகளும் போராடவில்லை எனவும் கேள்வி எழுப்பினார் ஒரு கிழட்டு சங்கம் போல் தமிழகத்தில் கொண்டு வந்துள்ள லோக் ஆயுக்தா மசோதா இருப்பதாக கூறிய அவர் ஊழலை பாதுகாக்கவே லோக் ஆயுக்தா அமைப்பை தமிழக அரசு உருவாக்கி உள்ளதாக குற்றம் சாட்டினார் ரஜினி கட்சி துவக்கினால் உங்கள் காந்திய மக்கள் இயக்கத்தை அத்துடன் இணைப்பீர்களா என்ற கேள்விக்கு காலத்தின் தேவை கருதி நடப்பதுதான் அரசியல் எனவும் நாளைக்கு என்ன நடக்கும் என இன்று முடிவெடுக்க முடியாது என தெரிவித்தார் எதுவும் எப்பொழுதும் நடக்கலாம் என கூறிய அவர் இன்று வரை ரஜினியை ஆதரிக்கிறோம் இணைப்பு குறித்து இதுவரை சிந்திக்கவில்லை என பதிலளித்தார் ஒரே நாளில் கட்சி ஆரம்பித்து கோட்டைக்கு போகும் கற்பனை கூடு கட்டி ரஜினி இல்லை என அவர் தெரிவித்தார் கமல் அவசர அவசரமாக கட்சி துவங்கி அதில் அடிப்படை கட்டுமானங்கள் இல்லை என்பதை தற்போதுதான் உணர்ந்துள்ளதாக தெரிவித்தார் திமுக அதிமுக தவிர அனைத்து வாக்குச்சாவடியிலும் ஆள் அமர்த்த தமிழகத்தில் வேறு கட்சிகள் இல்லை எனவும் ரஜினி கட்சி துவங்க எண்பது சதவீதம் அடிப்படை கட்டுமான பணிகள் முடித்துவிட்டார் இருபது சதவீதம் மட்டுமே உள்ளது எனவே காலம் கணியும் நேரத்தில் அரசியல் கட்சி துவக்குவார் என தெரிவித்தார் ஸ்டெர்லைட் குடியிருப்பில் எரிகுண்டு வீசி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் மக்களா என கேள்வி எழுப்பிய அவர் ஸ்டெர்லைட் போராட்டத்தில் தீவிரவாதிகள் புகுந்து கலவரம் செய்தார்கள் என சொல்லக்கூடிய ஆண்மை ரஜினிகாந்திற்கு மட்டும்தான் உண்டு வேறு எந்த அரசியல் கட்சிக்கும் இல்லை என கடுமையாக விமர்சித்தார் பாஜகவுடன் கூட்டணி வைக்கும் மனிதராக ரஜினி இதுவரை என்னிடம் கூறவில்லை எனவும் காமராஜர் போல் தமிழகத்தில் நல்லாட்சி கொண்டு வர ரஜினியால் தான் முடியும் என தெரிவித்தார் ஐம்பத்தி ஓரு ஆண்டுகளாக அரசியலில் வாழ்க்கையில் ரஜினியிடம் உள்ள எளிமை மற்ற யாரிடமும் பார்க்கவில்லை எனவும் கூறினார் கலைத்துறையில் இருந்து வந்தவர்கள் செய்த ஊழலை கலைத்துறையில் இருந்து வந்தவர்களால் தான் களைய முடியும் எனவும் அவர் தெரிவித்தார்